。喂，顾南州，你妈妈刚刚给我打电话，说她到你家门口了，还有不认识的人出来，说现在这房子是他们住的。你怎么说的？嗯，我不知道该怎么解释，就装作信号不好的样子，赶紧挂了电话来通知你。还有，你没和你妈妈说，我们已经分手了。你能不能再帮我一次？那说好了，最后一次。好，你马上过来。嗯。我来吧。哪间？这间。那，把这些随便放到外面，稍微摆摆，乱点就行。好啊，不好意思啊，阿姨又来打扰你们了。怎么会呢，阿姨？哎，对了，青青啊，怎么就突然想到要搬家了呢？我看这地方也不是很大，看上去也不是很舒服呀。嗯，这离星云比较近，我上班比较方便，而且青青也比较喜欢这儿的环境，商场比较多，我们出去约会不用走太远。是挺方便，这是江总的房子吗？这是江总的房子。呃，我的意思是，这是江总租给我们的房子。江总的眼光真好。青青是说，他很喜欢这里的环境。哎呀，我这折腾了一下午，到现在还没吃晚饭呢。青青啊，你跟我推荐一下这附近有什么餐厅吗？听、啊，有，妈，你想吃什么？要不咱们先去逛一逛再说。那走吧。怎么吃了一点东西就觉得困了呢？要不今晚我就在你们这儿歇下吧，回去也太晚了，你们不介意吧？不介意吧？那走吧，早点回家。帮帮忙，就一次，轻轻一次。你们俩干嘛呢？还不想回家吗？请亲自帮我整理领带，马上就来嘛。行，我在前面等你们啊。嗯。青青，你别走，你听我说。顾南州，你放开！我问你，现在该怎么办？我今天晚上是不可能跟你睡一屋的。听我解释啊，青青，我其实我不听。那封信是我今天才拆开看到的。你是不是觉得我是因为股份接近你，所以才和我分手的，是吗？是。嗯。哎呀，儿子，啊，陪妈妈去超市。这么晚了，买什么？啊，我今天出门急，忘了收拾了，得去买点日用品。赶紧走吧，一会儿超市就关门了。青青，我们很快回来啊！妈，你都走了半天了，到底买不买啊？你还真以为我是来买东西的？别装了。
我早就知道你们俩已经分手了。说说看吧，为什么分的手啊？星云之前不是出了点问题吗？我没时间陪他，他就觉得我冷落他。女孩子嘛，总是要人陪的。你这臭小子，一工作起来就没命似的。你以后注意点。嗯。然后呢？然后，他好像还有点误会我和江静璇的关系。哎呀，不是我说，啊，你们公司这个江静璇，我早就看出来他对你有意思了，还满肚子的小伎俩耍个没完。你说你都是个有女朋友的人，把这么一号人留在身边，你不是没事找事儿吗？妈，可能还有一个原因。他好像误会我是因为股份才跟他结婚的。我现在就问你一句，你是不是还放不下他？嗯。行，那我再想想办法。不用了。你能搞定啊？不能。那就听我的呗。我们就管自己吃就好。今天让小周好好表现一下。牛奶，别，小心烫，一会儿再喝。鸡蛋啊，谢谢。你喜欢吃焦一点的。妈爱吃的番茄酱，嗯，你爱吃的草莓酱。哎呀，我们家小周啊，从小就是一个特别细心、特别暖的男孩子。青青啊，嗯，你没发现吗？嗯。你爱吃的榨菜。谢谢。快吃吧，青青。总是腰酸背疼的，妈，我帮你按。哎，不用不用不用。啊，你们今天要是没什么事儿的话，不如陪我去一趟麒麟山那个温泉山庄吧。阿姨，我好，那一起去吧。我知道，你们年轻人现在都忙。哎呀，那个温泉山庄。我们以前一家人老去的，后来立成和南星去世了，所以我也不想一个人孤单单的去。本来想着，你们要是有空的话，就陪我去一趟。好吧，阿姨，那我们吃完早饭就去。嗯。